মিলিয়ন বছর ধরে কোনো বৃষ্টিপাত হয় না ওয়ার্ল্ডের এইটটি পার্সেন্ট ফ্রেশ ওয়াটার কিন্তু ওখানে রিজার্ভ আছে তাহলে কিন্তু ওয়ার্ল্ডের বড় বড় শহর ডুবে যায় টুরিস্টরা যায় এবং ঘুরে আবার চলে আসে দেখা গেছে যে সেখানেও কিন্তু অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে शीत चलते अनेक शैत प्रवाह चलते সব জায়গায় না কিছু কিছু জায়গায় বাইরে যারা আছে আমার মনে হয় সবাই ভালোভাবে শীত উপভোগ করছে শীতে আমরা সবাই ঘুরতে যাই তো এবছর তো অন্যান্য বছরের মতো আর শীতে তেমন ঘোরা হলো না কেননা কোভিডের জন্য আমরা আসলে মুভমেন্ট অনেক কম করছি আসলে এটা সবাই করছে তো সেই জন্য তোমাকে আমি শীতের রাজ্যে নিয়ে যাব এখন তো চলুন আমরা এখন শীতের রাজ্য থেকে একটু ঘুরে আসি If you want to spend a long time in this place, you may need to consider taking health precautions, such as having your wisdom teeth removed or getting an appendectomy in advance. There are absolutely no reptiles or amphibians here, and all land mammals are brought exclusively by humans. There's been no rain here for almost 2 million years. But at the same time, 80% of the world's fresh water reserves are stored here. Antarctica, the cold and probably the most mysterious Over the past century, humanity has studied its surface quite well, but we all know that what's most interesting is usually hidden deep beneath. When scientists decided to look under the ice cover of Antarctica, what they saw there surprised not only ordinary people like me, but also the researchers themselves. So what is hidden deep beneath these huge sheets of ice? For a long time, scientists have believed that under the immense thickness of ice, there's nothing particularly interesting. At most, maybe some small, scattered pockets of subglacial groundwater. However, the expectations that researchers had in the 90s have been exceeded. As it turns out, under the ice of Antarctica, there's a whole lake, and it's also quite large, about 5,800 square miles, or 15,000 square kilometers, which is about 1.5 times the size of the island of Cyprus. The depth of the reservoir reaches 4,000 feet, over 1,200 meters. This is only 1,450 feet, or 442 meters less than in the deepest lake on the planet, Baikal. Since this reservoir was discovered near the Russian polar station Vostok, the lake was also called Vostok. This giant pond is hidden under a huge layer of ice with a thickness of 11,886 feet or 3,623 meters. For this reason, the researchers did not expect to find even the smallest signs of life in such harsh conditions. After all, the temperature near the lake reaches minus 128.2 oh, degrees Fahrenheit. That's minus 89 Celsius. The ice pressure exceeds the pressure of the icy crust of the moons of Jupiter, and sunlight never breaks through to the surface of the lake. In addition, the concentration of nitrogen and oxygen is 50 times higher than in ordinary freshwater lakes. Few organisms living on planet Earth can survive in such an adverse environment. However, scientists still managed to find life in such extreme conditions. At the same time, it was completely unlike anything we had ever seen before. Researchers have discovered a new type of bacteria, which was given the name W123-10. The DNA of this organism is only 86% identical to other living things on planet Earth. The reason is that the lake was isolated from the rest of the world for several million years. So the bacteria found there developed separately from all living organisms on our planet. 
Researchers later discovered that there were traces of about 3,500 species of living organisms in the lake. This number is disputed by some scientists, but the very fact of the existence of different forms of life has led researchers to a very important hypothesis. Since there are probably such lakes under the ice of Mars and the satellite of Jupiter, Europa, it's quite possible that life could also exist in those places. By the way, Vostok is far from the only subglacial lake. Willens and Ellsworth are two other large lakes in Antarctica. According to John Prisku, a professor of polar ecology from the University of Montana, the total number of ice lakes might be as many as 400. Sure However, do. not all cavities under the ice of Antarctica are filled with water. One of these places is located under the glaciers of Marie Birdland. This is the Bentley Depression, which is the deepest continental point on the planet that is not filled with liquid water. About 8,215 feet, or 2,540 meters below sea level. Similar discoveries were made with the help of space sensors, which scanned the relief of Antarctica in both directions. As it turned out, the ice is distributed very unevenly. The ice of eastern Antarctica is slightly thicker, from 25 to 30 miles, or 40 to 48 kilometers. And in the western part of the continent, the ice thickens to between 12 and 22 miles, or 19 to 35 kilometers. Such heterogeneity is due to the fact that under the ice of eastern Antarctica, a whole cemetery is hiding, consisting of the remains of the ancient supercontinent of Gondwana. Scientists Gondwana. call these remains cratons, which are the stable rocky cores of the continents that survived hundreds of millions of years of destructive tectonic activity of the Earth. There are at least three such cratons in East Antarctica. One of them is very similar to the rocks of Australia. The second to India and the third to the seabed. Perhaps these fragments came together a billion years ago when the supercontinent Rodinia formed, or maybe 500 million years ago with the advent of Gondwana. In any case, cratons were part of the continents that formed after the collapse of Gondwana 160 million years ago. Scientists didn't limit their research to observations from outer space and decided to drill a hole in order to study the secrets of Antarctica more closely. The research team used a special two-foot, about 60 centimeter wide drill with hot water. Using this tool, after 63 hours of continuous operation, scientists were able to drill a hole with a depth of 7,060 feet. That's about 2,152 meters. Then, the researchers measured the water pressure and the ice temperature, as well as the degrees of its deformation. Thanks to this, scientists hope to determine when the last time was that the ice sheet of Antarctica disappeared and when this might happen again. Also, the scientists plan to drill a few more holes. However, holes also appear in Antarctica that are not man-made. A few years ago, the whole world was alarmed by a huge hole of about about 3,700 square miles or 9,583 square kilometers in size. This is almost twice the size of the state of Rhode Island. Scientists have not seen such giant holes since the 1970s, so they could not immediately identify the cause of this hole that researchers called wormwood. However, an answer was soon found. It was caused by a cyclone. In September 2017, Streams of warm and cold air collided at the South Pole, resulting in the formation of swirling winds reaching a speed of 72 miles or 117 kilometers per hour. Such powerful turbulence created huge waves of up to 52 feet or 16 meters high, which in turn pushed out large chunks of ice and thereby formed a huge hole. In addition, strong winds brought warm water to the cold Lazarev Sea, in which there are ice massifs. As a result, the ice began to melt, which also contributed to the emergence of a hole. Soon, it will grow to 37,000 square miles. That's about 95,829 square kilometers, and will then be about the size of Ireland. 
Torgay Martin, a meteorologist and climate modeler at the Helmholtz Center for Ocean Research in Kiel, Germany, believes that the number of cyclones that trigger these holes will only increase in the future. At the same time, given climate change, refreezing of holes will be much slower, so the ice melt in Antarctica will accelerate. However, Diana Francis, a specialist in atmospheric climate, believes that we shouldn't be afraid of this. On the contrary, the formation of such holes promotes better circulation between the ocean and the atmosphere. And for Antarctic animals, such mm. as penguins or seals, Dang. this okay. opens up new food sources. But at the same time, Francis does not deny that the large size of holes affects the circulation of the ocean, and therefore could lead to global climate change. So scientists will continue to observe from space to try to be able to control the state of this ice continent. One of these observations occurred in 2019, and it seems to have inspired some hope. Researchers have noticed a mountain-like geological structure that separates the western and eastern parts of Antarctica. This line protects the largest glacier in Antarctica, the Ross Glacier, from the entry of warm water and prevents large chunks of ice from spreading into the ocean. If not for this dividing line, the rate of entry of Antarctic subglacial groundwater into the ocean would increase by 20%, which could lead to an increase in global sea level by 38 feet, or 11.6 meters. But this does not necessarily mean that we're completely safe. After all, next to the giant glacier, there's also another hole, which causes intense melting of the glacier in the summer months. Therefore, it seems quite possible that the complete melting of Antarctica is only a matter of time. Despite the fact that Antarctica is so far from most of us, our future completely depends on this continent. This is 80% of the world's fresh water reserves, and if they go into the ocean, even cities that are the farthest from Antarctica will sink under Underwater. If you want a future video on this subject, let me know in the comments. On a cool actor video, chill on a cool. On a having information, Kintu Shish for the Jetta Chilo Shadek the dangerous information chill. Antarctica, the Dui million Botsor the Recon of Pristipat Hoyna, I take into Kobe Astrogen. Tarporo Walter eighty per cent fresh water into Ohana Reservas. Full video finishing a jetta de clam, Shedahoche, eighty per cent water judi, glacier Golejai, Talek into Walter Boroboro Shoro, Dubejave. I video information I was able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who তার মধ্যে যেমন একটা ইনফরমেশন কালেক্ট করেছে তারা সেটা হচ্ছে 400 লেক আছে অ্যান্টার্কটিকাতে যা হচ্ছে গ্লেশিয়ারের নিচে আর একটা ব্যাপার দেখলাম যেটা একটা লেক আছে যেটা হচ্ছে সমুদ্রের পৃষ্ঠ থেকে আরো অনেক অনেক নিচে তো সেটা কিন্তু আসলে কতটা গভীর হবে মানে কল্পনা করা যায় না একটা লেক যদি এরকম হয় তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে সেগুলো কত গভীরে গভীরে আর আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে পানির যে ফোর্সটা তারা একটা কিন্তু মাপার জন্য একটা রিসার্চ করা কাজ করছিল তো সেটা কিন্তু অনেক 7000 ফিট নিচে মনে হয় সম্ভবত সেটা নিচে পাঠিয়েছে এবং অনেক 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 সময় ধরে এই কাজটা তারা করেছে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক সময় ধরে তারা রিসার্চ করে যাচ্ছে যে আসলে আপডেটেড কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যায় কিনা কারণ নিচে গিয়ে আসলে ডিভাইস পাঠানো ছাড়া তো আসলে ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে না তাছাড়া আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সবাই কিন্তু চিন্তা করে যে এত বরফের মধ্যে হয়তো কোনো জীব বসবাস করতে পারবে না কিন্তু দেখা গেছে যে সেখানেও কিন্তু অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে এবং যে ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে তার 86% কিন্তু হচ্ছে যে আমাদের এইসব এলাকার সঙ্গে মিলে যায় 
প্রাণী আছে এবং ওই লেকের পানি কিন্তু খুবই ফ্রেশ আমাদের পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গায় সবচাইতে বেশি অক্সিজেন যেখানে আছে তার থেকে কত পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট কিংবা তার থেকে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন আছে ওই লেকের পানিতে না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন দুটোর কথাই বলেছে হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ সেখানে হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন দুটাই বেশি হ্যাঁ 50% এর মত বেশি যেটা নরমাল একটা লেকে থাকে তার থেকেও বেশি বেশি আর ওইসব লেক যেহেতু অনেক দিন ধরে মূল পৃথিবী থেকে ডিটাচড অবস্থায় আছে সেই জন্য আসলে সেখানকার যে জীবাণুগুলো দেখালো <laughs> 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 ওভারঅল আমার কাছে মনে হচ্ছে ভিডিওটি অনেক ইনফরমেশন আছে এবং অনেক ঠান্ডা ভিডিও ঠান্ডা অনেক ঠান্ডা ভিডিও অনেক এবং ভিডিও থেকে তো ভয়ের ভয়ের বিষয় আছে কিছু হ্যাঁ যে সেখানে যা মানে যেতে গেলে কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হবে সাধারণত মানে দাঁতের সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং অন্য ধরনের মেন্টাল অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে সেভাবে প্রটেক্ট নিয়ে যেতে হবে প্রটেকশন নিয়ে যেতে হবে আর কি জানো সেই ক্ষেত্রে সহজেই সবাই যেতে পারে না যারা রিসার্চার যান ওখানে আমার মনে হয় তারা ব্যতিক্রমধর্মী তাদের যে সব ট্রেনিং আছে সেগুলো নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে তারপরে সেখানে যান এবং থাকেন রিসার্চ করেন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে হয় না এত সহজে সেখানে যে টিকতে পারবো না প্রপারভাবে আমরা ওয়ার্ম ড্রেস আপ পরে তারপর আসলে যেতে হবে আর যে বিষয়টা হচ্ছে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে এখন পৃথিবীর উষ্ণতা যদি বাড়তে থাকে এখন যেভাবে বাড়ছে তাহলে একসময় গ্লেশিয়ার গলে যাবে এবং সেখানে যেহেতু এইটটি পারসেন্ট অফ রিজার্ভ ওয়াটার আছে ওয়ার্ল্ডে সেগুলো যদি গলে যায় তাহলে আমাদের অবস্থা আসলে খারাপ হয়ে যাবে সো আমাদেরকে আসলে প্রকৃতির প্রতি সদয় যদি আমরা না হই তাহলে প্রকৃতিও আমাদেরকে ক্ষমা করবে না তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের ভিডিওটি অনেক পছন্দ হয়েছে আর আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আর এই ভিডিওর মতো আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আপনারা দেখতে চান সেটা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি